ప్రైజ్ లాడ్ చిల్డ్రన్ దేవునికి ఎంత వందనాలు దేవు మరి యొక్క ఆదివారం మన జీవితంలో ఇచ్చినందుకే దేవునికి అనేకమైన వందనాలు మనం ప్రేయర్ చేసుకొని మనం లెసన్లోనికి వెళ్దాము మహాపరిశుద్ధుడైన ప్రేమగల మా పరలోక తండ్రి నీకు ఎంతో వందనాలు గడిచిన వారాలు గడిచిన నెలలు మిమ్మల్ని మీరు మమ్మల్ని కాచి కాపాడుచున్న విధానం బట్టి నీకు ఎంతో వందనాలు గొప్ప దేవుడవు తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి పిల్లలు నేర్చుకుంటున్న లెసన్స్లలో మీరే నాయన సహాయం దయచేయండి పిల్లలు అర్థం చేసుకోవడానికి మరి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటా ఉన్నాం నాయన నీ యొక్క వాక్యంలో మాకు సహాయం దయచేయమని నీ యొక్క వాక్యానుసారమైన జీవితం మాకు దయచేయమని వేడుకుంటూ వేసే పరిశుద్ధమైన నామం ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ రెండవ రాజులు పదమూడవ అధ్యాయము సెకండ్ కింగ్స్ థర్టీన్ చాప్టర్ మనం ఇప్పుడు కింగ్స్ ఆఫ్ జూడా నువ్వు కొంచెం ప్రక్కకు పెట్టి మరి తిరిగి మనము ఇస్రాయేల్ రాజుల సంగతి మనము చూసుకుందాము మరి లాస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం మనము ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ అనుకుంటా మనము జెహు అనే ఇస్రాయేల్ రాజు దేవుడు ఏ విధంగా మరి ఆహాబు ఇంటి వారందరినీ కూడా నాశనం చేయడానికి దేవుడు మరి జెహును ఎన్నుకుంటాడు అనమాట జెహును అనాయిన్ చేసి మరి ఏ విధంగా ఆయన ఇస్రాయేల్ల మీద రాజుగా అయిండో మరి ఆహాబ్ యొక్క ఇంటి వారిని ఇంకా దేవుడు అక్కడ స్టాప్ చేసేసిండు ఆహాబ్ ఇంటి వారందరినీ కూడా చంపడానికి జెహును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని మనము చూసుకున్నాం మనం ఇంతకుముందు సో ఆ జెహు కుమారుడు మరి జెహోయా హ్యాస్ అనే మరి వ్యక్తి ఇప్పుడు రాజుగా అయ్యాడు అనమాట ఇస్రాయేల్ దేశం మీద ఆయన రాజుగా అయ్యాడు అనమాట ఇక్కడ మనము ఈ కింగ్స్ చూసుకుంటున్నప్పుడు సేమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇస్రాయేల్ రాజులకు ఉన్న పేర్లే మరి యూదా రాజులకు కూడా ఉన్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ మరి కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది ఇది కానీ మరి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలా సో ఇక్కడ జెహు కొడుకు పేరు జెహోయా హ్యాస్ సో ఆయన ఇస్రాయేల్ మీద ఇంకా ఇప్పుడు రాజుగా అయింది అనమాట జెహు చనిపోయిన తర్వాత జెహు నువ్వు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఎందుకు ఆహాబ్ ఇంటి వారందరినీ నాశనం చేయడానికి ఆ యొక్క విషయం చేసిండు కానీ జెహు సంపూర్ణంగా దేవుని వెంబడించలేదని మనము చూసుకున్నాం ఇంతకుముందే సో ఆయన కుమారుడు అయిన జెహోయా హ్యాస్ ఇప్పుడు రాజు అయ్యండి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత అయితే ఆయన దేవుని దృష్టిలో మరి కీడు చేసినాడు అంటే చెడుతనం చేసిండు ఈవిల్ చేసిండు అనమాట దేవునికి చాలా కోపం వచ్చేసింది ఇంతకుముందు నెబాత్ కుమారుడు అయిన జెరోబాం ఏ విధంగా ఇస్రాయిల్లను పాపంలోనికి నడిపించిండో అవే పాపాలు మరి ఈ జెహోయా హ్యాస్ కూడా చేస్తున్నాడు అనమాట కాబట్టి మరి దేవుని యొక్క కోపము ఇస్రాయేల్ మీద చాలా వచ్చేసింది అనమాట వచ్చి ఇంకా ఇస్రాయేల్లను దేవుడు సిరియా రాజైన హజాయల్ చేతికి అప్పగించేసిండు అనమాట ఇంకా హజాయల్ చాలా ఇస్రాయిల్లను మరి బాధ పెడతాడు అనమాట ఎంత బాధ పెడతాడంటే ఇంకా జెహోయా హ్యాస్ ఆఖరికి ఇంకా దేవుని బ్రతిమలాడతాడు దేవ మమ్మలను మీరే విడిపించండి అని కాబట్టి దేవుడు ఇస్రాయెల్లు పడుతున్న బాధను చూసిండు అనమాట బాధ వాళ్ళను ఇస్రాయెల్ సిరియా చేతుల నుండి సిరియా రాజు యొక్క చేతుల నుండి వాళ్ళను విడిపిస్తాడు అనమాట విడిపించినప్పుడు ఇస్రాయెల్ ఇంకా వాళ్ళ యొక్క టెంట్స్లలో వాళ్ళు నివసిస్తుండే అనమాట అయితే సిరియా రాజు ఎంతగా వీళ్ళను నాశనం చేసిందంటే ఇస్రాయిల్లను మరి వాళ్ళకు ఎక్కువ మంది సోల్జర్స్ తర్వాత హార్స్ మెన్ చారియర్స్ లేకుండా చేసేసిండ అనమాట చాలా తక్కువ సోల్జర్స్ వాళ్ళకు ఉండే అనమాట సో ఆ విధంగా వాళ్ళను భయంకరంగా ఆయన నాశనం చేసిండ అనమాట ఇస్రాయిల్లను చాలా తొందర చేసిండ అనమాట సో ఇంకా తర్వాత జెహోయ హ్యాస్ ఇంకా ఆయన చనిపోతాడు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన యొక్క కుమారుడైన మరి జెహోయాష్ అంటే ఇంకొక మాట చెప్పొచ్చు జోయాష్ అని కూడా అంటారు అనమాట ఆయన ఇస్రాయేల్ మీద రాజుగా అయింది అనమాట ఇప్పుడు ఆయన కూడా దేవుని యొక్క దృష్టిలో చెడుతనమే చేసిండంట తిరిగి జెరోబాం చేసిన పాపాలన్నీ కూడా ఆయన చేసిండంట సో కానీ ఈ సమయంలో ఏమైందంటే ఎలిషా ప్రవక్త ఉన్నాడు కదా అక్కడ ఎలిషా ప్రవక్త మరి సిక్ అయిపోయిండు అనమాట పెద్దవాడు అయిపోయిండు కదా ఇంకా సిక్ అయిపోయిండు అప్పుడు ఈ జెహోయాష్ అంటే జోయాష్ కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఆయన ఎలీషా ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట ఓ నా తండ్రి ఓ నా తండ్రి అని చెప్పి ఆయన మీద పడి ఏడ్చాడు అనమాట ఏడ్చినప్పుడు ఎలీషా ప్రవక్త ఏమంటాడు అంటే మరి నీ చేతిలో ఉన్న ఆ యొక్క బాణము ఆ యొక్క విల్లును తీసుకో బో అండ్ ఆరోను తీసుకో తీసుకొని నువ్వు షూట్ చేయి ఆ యొక్క విండో నుండి నువ్వు దాన్ని బాణం విసురు 
విసిరి నప్పుడు ఎందుకంటే అది దేవుని యొక్క విడుదల అనమాట ఇస్ సిరియర్ రాజు నుండి సిరియన్ల నుండి దేవుడు ఇస్రాయిల్లను విడిపిస్తాడు కాబట్టి నువ్వు దాన్ని ఆ యొక్క యారోను నువ్వు షూట్ చేయి అని అంటాడు అనమాట అన్నప్పుడు ఆ విధంగా ఆయన షూట్ చేస్తాడు అనమాట అయితే ఆయన కేవలము మూడు సార్లే ఆ విధంగా చేస్తాడు అనమాట అప్పుడు మరి దైవజనునికి ఎలిషా ప్రవక్తకు కోపం వస్తుంది ఎందుకు నువ్వు త్రీ టైమ్సే చేసినావు ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ చేస్తే అప్పుడు నువ్వు సిరియన్లను సంపూర్ణంగా నాశనం చేస్తుంటివి కదా కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు త్రీ టైమ్సే చేసినావు కాబట్టి మూడు సార్లే ఇస్ సిరియన్లను నువ్వు నాశనం చేస్తావు అని చెప్తాడు అనమాట చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఎలిషా ప్రవక్త చనిపోతాడు చనిపోయిన తర్వాత ఆయనను పాతి పెడతాడు అనమాట అప్పుడు అక్కడ కొంతమంది వస్తూ ఉన్నారు అనమాట మోయాబీలు వస్తూ ఉన్నారు అనమాట ఒక వ్యక్తి చనిపోయిండు మరి ఒక యవనస్తుడు చనిపోయిండు అనమాట ఆయన నువ్వు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు అనమాట అయితే వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు అంటే ఈ ఎలిషా ప్రవక్తను పాతి పెట్టిన తర్వాత ఆ యొక్క సమాధిలో ఆయనను వేసిండ్రు అనమాట ఆ చనిపోయిన వ్యక్తిని చనిపోయిన వ్యక్తిని ఇట్లా ఆ సమాధిలోకి ఇట్లా దింపుతుంటేనే ఆయన ఆయన ప్రాణం ఆయనకు ఆయన లోన్కి వచ్చేసింది అంట ఆ యవనుని యొక్క ప్రాణం కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఎలిషా ప్రవక్త ఎన్నో మిరకల్స్ చేసిండని మనం చూసుకున్నాం కదా ఎలియా ప్రవక్త కంటే ఎలిషా ప్రవక్త చాలా మిరకల్స్ చేసిండే ఎందుకంటే ఎలిషా ప్రవక్తకు రెండంతల ఆత్మ ఏలియా ప్రవక్త యొక్క రెండంతల ఆత్మ డబుల్ ఫోల్డ్ స్పిరిట్ టూ ఫోల్డ్ స్పిరిట్ ఆయనకు ఏలి ఎలైజా యొక్క స్పిరిట్ ఆ విధంగా ఎలిషా ప్రవక్త మీదకి వచ్చింది కాబట్టి ఆయన మరి ఏలియా ప్రవక్త కంటే కూడా డబుల్ మిరకిల్స్ చేసిండని మనము చూసుకున్నాం అంతేకాకుండా ఎలిషా ప్రవక్త చనిపోయినప్పుడు కూడా మరి ఒక మిరకిల్ జరిగింది అనమాట అక్కడ ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన వ్యక్తి అక్కడ లే లేచిండు అనే విషయం కూడా మనము చూస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ ఈ జోయాష్ యొక్క దినాలన్నిట్లో కూడా మరి ఆయన ఈ సిరియా రాజును సిరియా దేశం మీద ఆయన మరి వెళ్తాడు అనమాట అయితే ఆ దినాలలో మరి ఎలిషా ప్రవక్త చనిపోయాడు హజాయల్ కింగ్ ఆఫ్ సిరియా మరి ఆయన ఇస్రాయల్ని బాధ పెడుతూనే ఉన్నాడు అనమాట కానీ మరి దేవుడు ఇస్రాయల్ మీద కనికరం చూయించాడు ఎందుకంటే ఆయన వాళ్ళ మీద జాలి చూయించాడు ఎందుకంటే దేవుడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుకు ఆయన చేసిన వాగ్దానమును బట్టి వాళ్ళ మీద జాలి చూయించి ఇంకా హజాయల్ చనిపోయాడు అనమాట చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా జెహాష్ సిరియా వాళ్ళను త్రీ టైమ్స్ ఆయన ఆ విధంగా వాళ్ళ మీదకి యుద్ధానికి వెళ్తాడు మరి అన్ని ఇస్రాయేల్ యొక్క పట్టణంలో అన్నింటినీ కూడా తిరిగి ఆయన సంపాదించుకుంటాడు అనమాట రికవర్ చేసుకుంటాడు అనమాట త్రీ టైమ్స్ ఆయన ఆ విధంగా వాళ్ళ మీద జయం పొందుతాడు అనమాట అయిన తర్వాత ఇంకా జోయాష్ కూడా ఆయన కూడా చనిపోతాడు అనమాట సో మళ్ళీ తిరిగి మనం చూసుకుందాము ఇంకా ఆయన కుమారుడు ఏ విధంగా మరి పరిపాలిస్తాడు అనే విషయాలు మనము నెక్స్ట్ లెసన్స్లలో చూసుకుందాము కాబట్టి ఈరోజు మనము టూ కింగ్స్ సంగతి మనం చూసుకున్నాము జెహు కొడుకు అయిన జెహోయాస్ జెహోయా హ్యాస్ అంతేకాకుండా జెహోయా హ్యాస్ చనిపోయిన తర్వాత ఆయన కొడుకు అయిన జెహోయాష్ ఏ విధంగా మరి ఇస్రాయల్ దేశాన్ని పరిపాలించిండ్రు ఏ విధంగా వాళ్ళు చెడుతనం చేసిండ్రు అనే విషయము మనం చూసుకున్నాము ఎలిషా ప్రవక్తను గురించి కూడా మనం చూసుకున్నాము కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ లెసన్స్లలో ఇంకా నెక్స్ట్ విషయాలు చూసుకుందాము అంతవరకు మనకు దేవుడు
పిల్లలు మరి పాట చూసి ఎంజాయ్ చేసిండ్రు అనుకుంటా ఓకే సో పాటలు నేర్చుకోండి చక్కగా దేవుని స్థుతిస్తాము పాటల ద్వారా మరి ఈరోజు లెసన్లో మనం చూసుకున్నట్లు ఇస్రాయలీలు దేవునికి దేవునికి కోపం తెప్పించిండ్రు అయినా కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దేవునికి మొరపెట్టిండ్రు దేవ మాకు సహాయం చేయి అని అడిగినప్పుడు దేవుడు ఎంత గ్రేషియస్ గాడ్ కదా మన దేవుడు కృప గల దేవుడు కనికరం గల దేవుడు మరి వాళ్ళను దేవుడు ఆ సిరియా వాళ్ళ వాళ్ళ నుండి దేవుడు వాళ్ళని రక్షించిండు కాపాడిండు అని మనము చూసుకున్నాం కానీ ఇస్రాయలీలు మరి దేవుని మన తిరిగి వెంబడించలేదు అనమాట సో మనం ఆ విధంగా మనము ఉండకూడదని మనం ఈ లెసన్స్లలో నేర్చుకుంటున్నాం మనం ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గర సహాయం కొరకు వస్తామో దేవుడు మనలను మనకు సహాయం చేసినప్పుడు దేవుని మన దేవుని మీద మనం సంపూర్ణంగా డిపెండ్ అయిపోయి మనము జీవించాలి మన యొక్క లైఫ్స్ అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏ విధంగా జోయాష్ మనం టూ నేమ్స్ చూస్తున్నాం కదా మరి కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ జోయాష్ అని చూసుకున్నాం ఈరోజు లెసన్లో అంతేకాకుండా లాస్ట్ టైం లెసన్లో కింగ్ ఆఫ్ జూడా జోయాష్ అని కూడా చూసుకున్నాం జోయాష్ లాస్ట్ టైం చూసుకున్న జోయాష్ జూడా కింగ్ ఆఫ్ జూడా మరి ఆయన లైఫ్లో ఫస్ట్ డేస్లో హీ డిడ్ రైట్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లాడ్ అని ఉన్నది దేవుని దృష్టిలో మంచిది చేసిండంట కానీ ఈ ఇస్రాయల్ రాజు అయిన జోయాష్ ఆయన మాత్రము దేవుని దృష్టిలో మంచిది చేయలేదు అనే విషయం మనము చూసుకుంటున్నాం మరి ఎలిషా జీవితము ఈరోజు మన లెసన్లో ఎండ్ అయిపోయింది కదా ఎలిషా మరి ఎంత చక్కగా దేవుని వెంబడించాడు హీ వాజ్ సచ్ అ ఫెయిత్ఫుల్ ప్రాఫిట్ అని మనం చెప్పొచ్చు కదా దేవుడు చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా కరెక్ట్గా చేసింది ఎక్కడ కూడా మరి ఎలిషా జీవితంలో డిజోబీడియన్స్ అని మనకి ఎక్కడ కూడా కనిపించదు ఏ విధంగా అయితే పాల్ చెప్తాడో ఐ హ్యావ్ ఫాట్ ఎ గుడ్ ఫైట్ ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై కోర్స్ నేను మంచి పోరాటం పోరాడుతుని నా పరుగు తుద ముట్టించి తిని అని మరి చెప్పిండు కదా అదేవిధంగా ఎలిషా ప్రవక్త కూడా అదేవిధంగా లాస్ట్ వరకు కూడా దేవుని వెంబడించి దేవుడు చెప్పిన విషయాలు మరి ప్రజలకు చెబుతూ వచ్చిండు సో ఆ విధంగా మరి మనం ఈ యొక్క లెసన్స్లలో నేర్చుకునే విషయాలు మనం మనసులో పెట్టుకొని దాని ప్రకారంగా జీవించడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయను కాక